नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर श्रीमंती की गुरु किल्ली विशेष कार्यक्रम तुम सग मनापास स्वागत हा कार्यक्रमा अपन शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड्स गुंतुका या विविध विषयों पर मार्गदर्शन करुन घो जातो श्रीमंती की गुरु किल्ली श्रीमंती की गुरु किल्ली विशेष कार्यक्रम आज का जो अपना विषय है तो मेजे ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक निजन आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्याकरता अर्थातच आपल्या सोबत आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार तर शशांक रावले हे एस आर कन्सल्टन्सीचे मॅनेजिंग डिरेक्टर आहेत शेअर ट्रेडिंग म्युच्युअल फंड गुंतवणूक या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सरांचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे त्याचबरोबर या सगळ्या क्षेत्रांशी निगडित मोफत कार्यशाळा संपूर्ण महाराष्ट्रभर शशांक रावले सर स्वतः घेत असतात त्याकरता तुम्हाला फक्त आम्ही स्क्रीनवरती जे नंबर दिले त्याच्यावरती एक मिस कॉल द्यायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला रावले या नावाने एस एम एस येईल त्यापैकी कुठलीही कार्यशाळा तुम्ही अटेंड करू शकता रजिस्ट्रेशनची गरज नाही या कार्यशाळा संपूर्णपणे मोफत असतात आणि त्याचबरोबर शशांक रावले सर स्वतः तिथे येऊन या कार्यशाळा घेत असतात त्यामुळे तुम्ही या मोफत कार्यशाळांचा जरूर लाभ घ्या त्यातून तुम्हाला अनेक नवीन गोष्टी शिकायला मिळतील आणि तुमचं स्वतःचं आर्थिक नियोजन तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने नक्की करता येईल आणि आजचा जो आपला विषय तो याच संदर्भातला आपण ज्येष्ठ नागरिकांच्या संदर्भातला आहे त्यांनी त्यांचं आर्थिक नियोजन नेमकं कसं करावं कुठल्या गोष्टींची काळजी घ्यावी काय गोष्टी कुठल्या नेमक्या करू नयेत या संपूर्ण अनुषंगाने आज आपल्याला सर मार्गदर्शन करणार आहेत आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊया आणि याच्या विषयाला सुरुवात करूया सर अत्यंत महत्वाचा विषय घेतला आपण ज्येष्ठ नागरिकांचं आर्थिक नियोजन कारण मला वाटतं ज्येष्ठ नागरिक झाल्यानंतर आर्थिक नियोजन करायचं की आधीपासूनच केलेलं पाहिजे या संपूर्ण अनुषंगाने आज बोलणारच आपण तर काय सांगाल हा टॉपिक आज घ्यावा कारण एक सत्य घटना मैं मैडम संग एक जवर की फ्रेंड है गली सत्रह अठारह वर्ष मैं तीन ओखतो टोटल चार बहनी है भाऊ वगैरह को आई नहीं है फिर वडिल आज प्रॉब्लम की जी छो सर्वात छोटी बहिणी माझी मैत्रीण आहे आणि बाकी तीन बहिणी आहेत छोटी बहीण वडिलांचं थोडं फार बघते तिच्या माहिती जेवढं मॅनेज करते तेवढं पण बाकी तीन बहिणी वडिलांकडे बघत नाही तिन्ही तिघी वेल टू डू आहेत भरपूर चांगलं आहेत म्हणजे प्रत्येक जण स्वतःचे बिझनेस वगैरे आहेत भरपूर प्रॉपर्टीज वगैरे सगळ्यांचं आहे वेल टू आहेत तिन्ही बहिणी पण आज जी छोटी बहीण जे पैसे देते ते पण या मुली त्यांच्याकडनं घेतात आणि आज लिटरली वडिलांना दारदौरी फिरायची वेळ आलेली आहे वडिलांकडे बिलकुल ती लोक बघत नाही आज वडिलांकडे त्यांच्याकडे एक प्रॉपर्टी राहिलेली आहे ज्याची काही लाख रुपये किंमत आहे ओके एक पन्नास साठ लाख रुपये किंमत आहे ती पण त्या मुली घ्यायला बघतायत आणि त्याचा विकाल निघालेले आहेत आणि सगळं वाटणी करून इवन वडिलांसाठी त्यांचा रिटायरमेंट फंड म्हणा किंवा त्यांच्या खाण्यापिण्याचा खर्च म्हणा किंवा त्यांचं अचानक काही त्यांना मेडिकल इमर्जन्सी आली तर मेडिकली काय त्याची पण त्यांनी काही सोय करून ठेवली नाही आहे त्यांना मी माझ्यातर्फे मी भरपूर काही सोल्युशन दिले त्यातनं ते बऱ्या प्रकारे प्रकारे वाचतील ओके आणि त्याचबरोबर मी त्यांना हे देखील सांगितलं की तुम म्हणजे वडिलांना सांगितलं की तुम्ही पहिलं बिल बनवून घ्या तुमच्याकडे असलेला पैसा पाणी जे आहे ते तुम्ही कोणत्या मुलीला किती गेलं पाहिजे किंवा गेलं पाहिजे की नाही गेलं पाहिजे हे लक्षात प्रेक्षण हे प्रत्येकाला बनवणं फार इम्पॉर्टंट आहे ओके तुम्ही आज यंग असाल किंवा थोडे सिनियर असाल कोणी असाल तुमच्याकडे जो काय पैसा पाणी आहे जे काय आहे आज मान्य आहे तुमची मुलं आहे सगळं आहे पण उद्या कोणाची काही नियत फिरली काही झालं तर आपल्याला दारदोरे फिरायची वेळ येऊ नये फळ म्हणूनच आज तुमच्याकडे जेवढं काय आहे त्याचं तुम्हाला प्रॉपरली विल बनवलं पाहिजे म्हणजे समजा उद्या काय तुमची दोन मुलं आहेत ओके वाईफ आहे आणि किंवा बाकी काही नातेवाईक आहेत कोणाच्या नावाने किती तुमचं पैसा पाणी गेला पाहिजे स्वतःला किती राहायला पाहिजे तुम तुम्ही जिवंत असाल आणि तुमच्या डेथ नंतर हे सगळं तुम्ही प्रॉपरली वकिलाशी बोलून तुम्ही पहिलं विल करून घेतलं पाहिजे ज्यांनी का उद्या जाऊन कोणी हक्क दाखवायचा प्रयत्न जरी केला किंवा तुम्हाला कोणी फसवायचा प्रयत्न केला पण तुमच्याकडे लिगल राईट्स असल्यामुळे तुम्ही त्यांना त्यांच्या विरोधात लिगली जाऊ शकता त्यांना बिहाइंड बार जावं लागेल राईट हे करणं फार इम्पॉर्टंट आहे आणि म्हणून लक्षात प्रेक्षण अशी वेळ आपल्यावरती येऊ नाही म्हणूनच आपण पहिल्यापासूनच प्रॉपर जर नियोजन केलं प्रॉपर जर आपण गुंतवणूक केल्या ओके यंग एजमध्ये तरच आपण जाऊन पुढे जाऊन आर चांगलं आर्थिक यश म्हणू शकतो आणि अशा येणाऱ्या प्रॉब्लेम्सपासून आपण टॅकल करू शकतो कारण हे जे उतार वेळ असतं ह्यावेळी आपल्याकडे म्हणा ना सपोर्ट नसतो तर आधीच आपण सगळं नियोजन करून ठेवलं असेल तर कदाचित आपल्यावरती अशी वेळ येणार नाही त्यावर आपण हा सगळा कार्यक्रम आज घेणार आहोत की असं कोणाची वेळ येऊ नये म्हणून नक्की नक्की आणि जसं तुम्ही म्हणालात तसं की आता यांच्यावरती अग्रस्थांवरती जशा प्रकारे वेळ आले ते खूप दुर्दैवी आहे परंतु आपण आज तुम्ही त्यांना भेटला तुम्ही त्यांना गाईड केलं म्हणून आज त्याच्यातनं बाहेर निघतील पण प्रत्येक वेळेला प्रत्येक जणांना कोणी भेटणार नाही आहे स्वतःसाठी स्वतःला काहीतरी केलं पाहिजे तर त्या दृष्टिकोनातनं मग या सगळ्या सिनियर सिटीजन्सनी नेमकं काय केलं पाहिजे म्हणजे कशा प्रकारे इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे अशा व्यक्ती कारण हे जे सिनियर सिटीजन वय असतं साठ पासष्ट नंतर हे ऍक्च्युली पैसे
आणि म्हणूनच तुम्ही पहिल्यापासून जर योग्यरित्या तुम्ही गुंतवणूक केलेली असेल तर ज्यावेळी तुमचं वय वाढतं त्यावेळी तुम्ही तुमचं रिटायरमेंटचं आयुष्य चांगलं एन्जॉय पण करू शकता आणि तुमच्या ज्या गरजा आहेत जसं की आपलं मेडिकल एक्सपेन्सेस आहेत म्हणा किंवा बाकी आपले खर्च आहेत मुलं मुलं बघतील जसं मुलांनी दुर्लक्ष केला तुम्ही स्वतःचे खर्च मला स्वतः सांभाळता आले पाहिजे माझे डेली एक्सपेन्सेस आहेत ओके त्यानंतर मग इवन डेथ बेनिफिट देखील मिळाला पाहिजे डेथ बेनिफिट म्हणजे इवन माझ्या डेथ नंतर तुम्हाला जर वाटतं माझ्या मुलांना काही चांगलं कॉर्पस मिळालं पाहिजे त्याचं पण प्लॅनिंग असलं पाहिजे त्याचबरोबर इवन तुमचा रिटायरमेंट कॉर्पस स्वतःकडे एक सेफ फंड असतो जो तुम्हाला देऊ नका कधी आता मेडिकल वगैरे तुम्ही सेफ असालच पण बाकी एक्स्ट्रा काय फंड लागला तुमच्याकडे अवेलेबल असला पाहिजे इवन तुमचे काय ड्रीम्स असतील किंवा मला वर्ल्ड टूरला जायचं आहे किंवा मला रिटायरमेंट काहीतरी वेगळं काहीतरी करायचं आहे किंवा काहीतरी व्यवसाय चालू करायचा आहे किंवा माझ्या काही स्वतःच्या काही इच्छा आहे त्या पूर्ण करायच्या आहेत ज्या आधी मे बी तुम्हाला पैशाची गरज असेल तर ह्याचं आधीपासून आपल्याला नियोजन करणं हे फार इम्पॉर्टंट आहे जर तुम्ही आयुष्यभर या गोष्टींचं नियोजन केलेलं नसेल तर पुढे जाऊन जेव्हा आपलं वय वाढतं त्यावेळी हे फार डिफिकल्ट होतं त्याचं कारण असं आहे अशा फ्रेंड्स आज जे भरपूर लोक करतात स्पेशली सिनियर सिटीजन्स हे रिस्क घेऊ नाही शकत तेवढी असे कारण त्यांचं अर्निंग कॅपॅसिटी संपलेली असते आणि गुंतवणुकीचा कॉम्बिनेशन असं आहे की जर तुम्ही रिस्क कमी घेताय तुम्हाला रिटर्न्स फार कमी मिळणार जे कदाचित महागाईला देखील बेट करू शकत नाही आणि जर तुम्ही तुम्ही रिस्क घ्यायला रेडी असाल कॅल्क्युलेटर ज्याला आपण बोलतो तर तुम्हाला चांगले रिटर्न्स मिळतात पण ज्यावेळी लोकांचं वय वाढतं त्यावेळी ते रिस्क घेणं फार डिफिकल्ट होतं हा मान्य आहे एक सर्टन लेवल आपण रिस्क घेऊ शकतो किती ते मी सांगणार आहे तुम्हाला पण थोडी जास्ती आपण कॅल्क्युलेटर्स घेऊ शकत नाही त्यामुळे त्या आणि एकतर आपल्या हातात वय पण नसतं त्याच्यानंतर मग अर्निंग कॅपॅसिटी पण नसते आणि इव्हन रिस्ट्रिक्टिंग ॲबिलिटी पण नसते त्यामुळे त्यावेळी पण आपण पैसे कमवू शकतो नाही असं नाही पण जे आपण यंग एजमध्ये जे आपण अचीव्ह करू शकलो असतो ते कदाचित सिनियर्समध्ये होऊ शकत नाही म्हणून म्हणूनच मला यंगस्टर तेच बोलायचं आहे लक्षात फ्रेंड्स गेलेला पैसा हा कसाही परत येऊ शकतो पण गेलेली वेळ ही परत कधी येत नाही पैशापेक्षा भरपूर जास्त इम्पॉर्टंट वेळ आज तुमच्या हातात वेळ असेल ओके तर त्याचा नेट वापर करा चांगला चांगला कामधंदा पण करा पैसा पण कमवा आणि त्या पैशाला नेट चालना पण द्या त्याला प्रॉपररित्या गुंतवणूक पण करा लोक मॅडम भरपूर लोकांना टाळाटाळ करायची सवय असते की मी महिन्याभराने करीन दोन महिन्याने करीन नंतर बघू आणि आपल्या कामात व्यस्त असतात हा लक्षात घ्या आज शेवटी तुम्ही नोकरी धंदा करताय काम करताय कशाला करताय पैशा डेज करताय बाबा माझा आजचा लाईफ आणि पुढचं मदर्स मी जेव्हा रिटायर होईन तेव्हा असं लाईफ सेक्युअर करत आहे पण त्या कमवलेल्या पैशावर तुम्ही जर नीट लक्ष दिला नाही नीट गुंतवणूक केली नाही किंवा नीट चालना दिली नाही मग एवढी मेहनत करून फायदा काय लक्षात घ्या जोपर्यंत तुम्ही स्वतः पैशासाठी पडत आहे तुम्ही मग तुम्ही किती पण हजार किती पण लाख कमाव पण जोपर्यंत तुम्ही पैशासाठी स्वतः पडत आहे तोपर्यंत तुम्हाला पैसा थोडा फॉलो नाही करणार किंवा तुमची फायनान्शियल होणार नाही ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या पैशाला पळवाल तेव्हा तुम्हाला भरपूर जास्त फायनान्शियल अवेअरनेस कमवत आहे ज्या जेवढे पण जे श्रीमंत माणसं आहेत त्यांनी सगळ्यांनी आपल्या पैशाला पडवलं म्हणून त्या श्रीमंत झाले स्वतः पडायला नाही पैशासाठी म्हणजे पैशाला पडवणं म्हणजे काय तर चांगली गुंतवणूक करणं तर ह्याचं ज्ञान असणं प्रत्येकाला इम्पॉर्टंट असं मला वाटतं नक्की आणि आता तुम्ही जो महत्वाचा मुद्दा म्हणला की चांगली गुंतवणूक करणं परंतु मग आता हे यंग एजमधली जी लोकं आहेत ते पुढे जाऊन सगळेजण सिनियर सिटीजन होणारच आहेत तर त्यांनी यंग एजमध्ये नेमकं कुठे इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे कशा प्रकारे नियोजन केलं पाहिजे जेणेकरून म्हातार वयात किंवा उतार वयात त्यांना हा सगळ्या प्रॉब्लेम्स येणार नाही समस्या येणार नाही त्या अनुषंगाने काय सांगतात लक्षात घ्या हंड्रेड मायनस युअर एज म्हणजे एखाद्या यंग मुलाचं एज म्हणजे आपण थर्टी बोलू शकतो ॲट एज ऑफ थर्टी तो बऱ्यापैकी सेटल झालेला असतो नोकरी धंद्यामध्ये लग्न पण झालेलं असतं आणि त्या आणि त्याला जबाबदार पण कळलेल्या असतात सो त्यावेळी थर्टी तरी पण लेटच आहे आज वॉरन बफेने ॲट एज ऑफ इलेव्हन गुंतवणूक चालू केल्या मी पण बा एक मी अठरा एकोणीसा वर्ष माझ्या गुंतवणूक आम्ही चालू केल्या राईट सो हे एज पण लेट आहे पण तरी पण जेवढं यंग एजमध्ये तुम्हाला गुंतवणूक करता येईल आज मी बोलतो तुम्ही आत्ता आता नोकरी धंदा लागला किंवा मी बोलतो अजून नोकरी धंदा लागला पण नाही मे बी तुम्हाला आई वडील पॉकेटमध्ये देतात तुम्ही कॉलेज किंवा स्कूल स्टुडंट आहात त्यात पण काही पैसे वाचा आजपासूनच तुम्हाला गुंतवणूकीची सवय लागू दे पुढे जाऊन जे तुम्हाला आर्थिक यश मिळेल ते कदाचित आपल्या विचाराच्या बाहेर असेल सो हंड्रेड मायनिंग्स ऑर एज म्हणजे एक्झाम्पल घ्यायचं एखाद्या व्यक्तीचं एज आहे थर्टी तर ते मॅक्झिमम सेव्हन्टी पर्सेंट पैसे मॅक्झिमम बोलतो त्याच्यावरून कमी पण करू शकता मॅक्झिमम सत्तर टक्के पैसे रिस्की ॲसेटमध्ये लावू शकतात रिस्की ॲसेट म्हणजे काय मेन आपण बोलतो इक्विटी आणि प्रॉपर्टी ज्यामध्ये प्रॉपर आपण कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतो इक्विटी म्हणजे शेअर बाजार प्रॉपर्टी म्हणजे मालमत्ता आज अशा प्रश्न आज भरपूर लोक बँका म्युच्युअल फंड इन्शुरन्स पीपीएफ बॉन्ड पोषण पैसे लावतात अरे हे लोक उचलून लावतात पुढे पैसे लक्षात घ्या मार्केट फक्त दोनच गुंतवणूकीचे प्रकार आहेत जे आहे इक्विटी आणि प्रॉपर्टी बाकी मार्केट क
तर जाऊन तुमचं सिनियोरिटीज लाईफ हे आणखीन सेफ होऊन जाईल तुमचे सिनियोरिटी म्हणजे जे काही तुमचे खर्च असतील ट्रीम्स असतील रिटायरमेंट कॉर्पस ते सगळं त्याच्यामुळे तुमचं रेडी होईल नाही तर आज जर तुम्ही रिस्क नाही घेतली तर तुमचं राईफ लाईफ अजून डबल रिस्क होईल जसं आपण त्या काकांचं एक्झाम्पल घेतलं राईट सो इवन तुमच्या मेडिकल गरजापासून त्याच्यामध्ये सगळं तुमचं क्लिअर होऊ शकतं इवन तेच नाही तर मॅडम अजून एक गोष्ट अशी आहे की भरपूर लोक मेडिक्लेम घेत नाही आज सगळं आपण दुनियाकडे करतो पण आपण हेल्थकडे लक्ष येत नाही जेव्हा सिनियोरिटी होते कधी कधी त्यांना काही आजार झाले असतात आजार झाले तुम्हाला मेडिक्लेम मिळत पण नाही जरी मिळाला तरी तुम्हाला भरपूर जास्त प्रीमियम पे करावं लागतं लक्षात घ्या म्हणून आज यंग एजमेंट जेव्हा तुम्ही मेडिक्लेम घ्याल पहिलं म्हणजे तुम्हाला इझिली मेडिक्लेम मिळेल वन सेकंडली तुम्हाला प्रीमियम कमी येईल म्हणून तुम्हाला जास्ती फायनान्शियल बर्डन असेल आणि तुम्ही तुमच्या पूर्ण फॅमिलीचं मेडिक्लेम घेतलं असेल लक्षात घ्या एवढे चांगले चांगले प्लॅन्स मागणे अव्हेलेबल आहेत की तुमचं किंवा तुमच्या फॅमिलीचं कोणाचं एक्झिट क्लेम निघाला तरी पूर्ण पूर्ण आयुष्यावर भरलेले पैसे वसूल होतात एवढे चांगले प्लॅन्स पण अव्हेलेबल आहेत पण तसा प्रॉपर एजंट देखील मिळाला पाहिजे तर हे पण करणं यंग एजमध्ये इम्पॉर्टंट आहे त्याचबरोबर इव्हन डेथ क्लेमसाठी माझ्या मला उद्या काय झालं तर माझ्यावरती डिपेंडंट्स आहेत त्यांना काही प्रॉब्लेम होईल म्हणून आपण इन्शुरन्समध्ये ती आपण टर्म प्लॅन घेऊ शकतो ज्यामध्ये तुम्हाला प्युअरली तुम्हाला फक्त डेथ बेनिफिट मिळतो आणि तो भरपूर चांगला मिळतो ज्यावर आम्ही पूर्ण नॉलेज आम आमच्या मोहन खर्चा पण तुम्हाला प्रॉपरली देत असतो तर हे आपण सगळ्या गोष्टी फॉलो करू शकतो नक्की पण जसं आता आपण म्हणतो तसं की या सिनियर सिटीजन्सबद्दल आज आपण सगळं ही चर्चा करतोय मग थोडक्यात तुम्हाला विचारायचं आहे की आत्ता आत्ता सुद्धा या स्टेजला सिनियर सिटीजन्स तुमच्याकडे येतात कुठल्या प्रकारचं प्लॅनिंग करण्याकरता येस नक्कीच येतात ना भरपूर येतात मग त्यांचं वय लक्षात घेऊन आणि त्यांचं रिस्ट्रिक्टिंग ॲबिलिटी त्याच्यानंतर त्यांचं अर्निंग कॅपॅसिटी त्यांना त्याच्यानंतर त्यांचं ड्रीम्स काय हे सगळं लक्षात आम्हाला एकदम त्यांना सांभाळून येते त्यांना आम्हाला पुढे घेऊन जावं लागतं ज्यामध्ये ते भली एकदम भरपूर जास्त ॲबेंडन्स कमवणार नाही ते ठीक आहे पण ॲटलिस्ट कधी लॉस नाही जाणार नाही आणि त्याविषयी आम्ही त्यांना मधला रस्ता सांगतो ज्याने का एक साधारण त्यांचे पैसे पण चांगले ते वाढतात आणि त्यांना एक फायनान्शियल सेटलमेंट पण मिळते तर त्या अनुषंगाने लोकांना गाईड हे करत असतात नक्की तर त्या अनुषंगाने पण बोलत असं आपण म्हणतो की सिनियर सिटीजन झाल्यानंतर जर प्लॅनिंग करत करायचं असेल नेमकं तर ते कशा प्रकारे करता येईल अनुषंगाने चर्चा पुढे येणार आहोत इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा श्रीमंतीची गुरु केली ब्रेक नंतर श्रीमंतीची गुरु केली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर जसं आपण म्हटलं होतं की ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि ते जर का आत्ता आले या एजला उठून जर का आता त्यांना प्लॅनिंग करायचं असेल सुरुवातीला जसं तुम्ही म्हणाला तसं की शक्यतो कमी वयापासूनच आपण हे करायला पाहिजे परंतु आता जर का त्यांना करायचं आहे तर त्यांना आपण कशाप्रकारे मदत करतो त्यांना कशाप्रकारे आर्थिक नियोजन करतो तसे प्रश्न आता जसं म्हटलं की जर आपण प्लॅनिंग काय लेट केलं असेल नक्कीच आपलं भरपूर नुकसान झालेलं आहे पण वेळ गेली नाही असं म्हटलं जग जाबोदर सवेरा तर जेव्हापासून आपण सुरुवात करू जर आपण खरोखर नीट प्रयत्न केला तर आयुष्यभरात जे आपण करू शकतो ते नक्कीच आज पण आपण करू शकतो तर पहिलं म्हणजे आपल्याला करायचं जसं मी मगाशी पण म्हटलं ब्रेकला जाण्यात की हंड्रेड मायनस युअर एज समजा तुमचं आता वय असेल समजा साठ तर हंड्रेड मायनस युअर एज दॅट इज फॉर्टी पर्सेंट तर तुम्हाला लक्षात घ्या आज जसं वय वाढतं तसं आपल्याला आपली रिस्क टेकिंग ॲबिलिटी कमी होते पण तुम्हाला रिटायरमेंटच्या एजमध्ये पण तुम्हाला तुम्हाला थोडीफार कमी ना तुम्हाला रिस्क घ्यावीच लागेल आणि ज्याने कोणी प्लॅनिंग नाही केले आधीपासून पण त्यांचे ड्रीम्स मोठे असतील किंवा त्यांचे खर्च जास्ती असतील रिटायरमेंटला त्यांना थोडंसं रिस्कीमध्ये पैसे लावायच लागतील ओके काम कारण तुम्ही जर पूर्ण पैसा सेफ साईडला ठेवला मे बँक एफ डी केलं किंवा तुम्ही इन्शुअर्समेंट ठेवले पोस्ट ऑफिसमध्ये असं काही सेफ साईडला ठेवले जेव्हा तुम्हाला सात आठ टक्केच्या विषयी जास्ती कोण रिटर्न्स देत नाही तर तुम्ही तसे पण लॉस मिळत जाल का कारण महागाई बारा तेरा चौदा टक्क्याने वाढते आणि तुम्हाला रिटर्न्स इकडे सहा सात टक्के पण मिळत नाही चार पाच टक्के तुम्ही दरवर्षाला लॉस मिळत जाल राईट सो म्हणून मान्य आहे तुम्हाला थोडे सेफ साईडला पैसे ठेवले पाहिजे ज्याने का भली तुम्हाला इंटरेस्ट जास्त नाही मिळायला चालेल पण तुमचं ॲटलिस्ट प्रिन्सिपल थोडं सेफ राहील पण त्याचबरोबर तुम्हाला काही गुंतवणुका देखील केल्या पाहिजे ज्याने का तुम्ही महागाईला बीट करून तुमचं पुढचं लाईफ आणखी सेटल करू शकता म्हणजे तुमचं जे स्टँड ऑफ लिविंग हे कमी होणार नाही नाही तर तुम्ही जसं सेफ साईडला जर तुम्ही पैसे ठेवले तर तुमचं हळू स्टँड ऑफ लिविंग हे कमी होत जाईल का कारण जेवढे तुम्हाला पैसे मिळत आहेत त्या कॉर्पसमधनं त्यातनं तुमचं भागणार नाही तुम्हाला हळूहळू तुमचे खर्च आणखीन कमी कमी करत जावं लागतील सो हे करणं फार इम्पॉर्टंट आहे त्याचबरोबर तुम्हाला काही सेफ फंड फंड ठेवणं पण इम्पॉर्टंट आहे स्वतः सेफ्टीसाठी जसं मी बोललो हंड्रेड मायनस एज फ्रेंड आणि तुम्ही मे बी तरी पण काय भागत नसेल आमच्याकडे ऑप्शन्स आहेत की तुम्ही शेअर ट्रेडिंग करू शकता भरपूर रिटायर लोक आहेत जे थोडा छोटा पैसा लावून का होईना पण ट्रेडिंग करून आपला खर्च देखील सांभाळतात किंवा एक छोटा कुठला ते व्यवसाय पण तुम्ही चालू करू शकता ज्याचं तुम्हा
पण म्हणून मी बोलतो की जेवढं लवकर लवकर तुम्ही हे कराल तेवढं असं मग तुमचं फ्युचर हे भरपूर चांगलं सेक्युअर हे होऊ शकतं नक्की पण जसं आता आपण म्हणतो जसं की रिटायरमेंट प्लॅनचा तुम्ही उल्लेख केला आता बऱ्याच वेळा गव्हर्नमेंट जॉब ज्यांना आहेत किंवा होते आधी त्यांना रिटायरमेंट नंतर त्यांना पेन्शन होतं त्यामुळे ती सिक्युरिटी होती परंतु आता प्रायव्हेट जॉब्स आहेत रिटायरमेंट नंतर त्यांना कुठल्याही प्रकारचं काही दर महिन्याला काही इन्कम येत नाही तर अशा वेळेला हे रिटायरमेंट प्लॅन्स यंगस्टर्स घेण्याच्या दृष्टीने हल्ली फार हे असतात उत्सुक असतात तर त्याच्यामध्ये किती तथ्य आहे म्हणजे आता हे रिटायरमेंट प्लॅन्स घ्यावे त्यांनी काही उपयोग होऊ शकतो पुढे अशा प्रश्न आज अनेक इन्शुरन्स कंपन्या तुम्हाला रिटायरमेंट प्लॅन विकतात आपल्याला बरं वाटतं अरे मी काही काही हजार रुपये दर वर्षाला भरतो आणि मला रिटायरमेंट म्हणजे पंचवीस तीस चाळीस लाख रुपये मिळतील आज आपल्याला ऐकायला फार चांगलं वाटतं पण लक्षात प्रश्न आज तुमच्या खर्चा पुढे दर वीस वर्षाला कमीत कमी एक शून्य वाढतोय तुम्ही थोडंसं मॅनेज करून तुम्ही दहा पंधरा वीस तीस टक्के खर्च कमी करू शकता पण एवढी महागाई ही वाढत चाललेली आहे म्हणजे आज जर मी समजा बोलतोय दोन हजार वीस एकवीसला तुमचा खर्च दर एक लाख असेल महिन्याचा तर दोन हजार चाळीसला तुमचा खर्च असणार आहे दहा लाख दोन हजार साठला तुमचा एक कोटीच्या आसपास घर खर्च असणार आहे आणि आज जेव्हा आपण रिटायरमेंट प्लॅनिंग करतोय म्हणजे पुढचे पंचवीस तीस वर्षाचं आपण हॉरिझन घेतोय म्हणजे त्यावेळी तुमचा घर खर्च जवळपास वीस पंचवीस तीस लाख रुपये असेल आणि त्यावेळी तुम्हाला जो काही जो काही तुम्हाला पेन्शन मिळेल त्याचं तुमचं मला वाटतं एक दिवसाचा खर्च मॅनेज नाही होणार एवढी महागाई वाढलेली असेल त्याचं आम्ही पूर्ण कॅल्क्युलेशन आमच्या मोबत काळात मला सगळं नीट शिकवतो पण एवढं फक्त लक्षात घ्या की कुठल्याही इन्शुरन्स कुठलेही प्लॅन असतील रिटायरमेंट प्लॅन जेवढे पण अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये त्याच्यावर तुम्हाला ते वाटतं तुम्ही ते घेऊन काही फायदा नाही कारण त्यातनं तुमचा खर्च काही भागणार नाही आणि उलट तुम्ही ते तुमचे ते पैसे वेस्ट करा म्हणून कुठल्या रिटायरमेंट प्लॅनमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू नका असं मला वाटतं नक्की म्हणजे आणि आपण जसं म्हटलं जसं की आधी नवीन म्हणजे यंग असतानाच तुम्ही सगळ्याची सुरुवात केली पाहिजे मला त्या दृष्टीने मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता यंगस्टर किंवा तुम्ही नेहमी सांगता की कॉलेज बंद असल्यापासूनच तुम्ही या सगळ्याची सुरुवात करा तर या सुरुवातीच्या स्टेप्स ज्या आहेत त्या काय असल्या पाहिजेत नेमक्या अगदी सुरुवात करताना येस पहिलं म्हणजे बेसिक हे आहे की आपल्याला आपले पैसे सेव्ह केलं पाहिजे आज यंगस्टर्स असे आहेत की आज मी पाहिलेलं आहे भरपूर ओक्षे आज दोन तीन महिन्याचं बघा एका आयफोनमध्ये टाकून बसतात राईट आणि इन्व्हेस्टमेंट्स काही करत नाही सो त्यामुळे पहिलं म्हणजे आपल्याला पैसे सेव्ह केले पाहिजे आणि अशा ठिकाणी पैसे गुंतवले पाहिजे नुसतं सेव्ह करून फायदा नाही आहे तर अशा ठिकाणी गुंतवले पाहिजे तुम्हाला अप्रिसिएशन द्या की डेप्रिसिएशन आणि तेच त्याचबरोबर तुम्हाला गुंतवणुकीचं प्रॉपर ज्ञान देखील घेतलं पाहिजे आज जेवढं यंग एजमध्ये तुम्ही या गुंतवणुकीचं ज्ञान घ्याल तेवढंच तुम्हाला जास्ती फायदा होईल आज तुम्ही जो काही नोकरी व्यवसाय करत आहे त्यातनं जे ते जेवढं इम्पॉर्टंट आहे तेवढं किंवा किंवा त्याहून जास्ती तुम्हाला याचं ज्ञान असणं फार इम्पॉर्टंट आहे आणि त्यानंतर आम्ही तर बाकी आहेत आहोतच गाईड करायला लोकांना आज भरपूर यंगस्टर्स मग माझ्याकडे येतात ज्यांना आम्ही शून्यापासून गाईड करतो एक्झॅक्टली आपल्याला आर्थिक यश कसं कमवायचं विथ हेल्प ऑफ ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट्स बोध त्यातनं आपण कसं चांगलं पैसे कमवू शकतो तर नक्कीच आम्ही गायडन्स आहे करू नक्कीच आपण जसं म्हटलं जसं की अगदी सिनियर सिटीजन्सना सुद्धा हा मार्ग खुला आहे की ते सुद्धा त्या वेळात शेअर ट्रेडिंग करू शकतात त्याच्यातनं पैसे मिळू शकतात आणि यंग एजमध्ये तर नक्कीच करू शकतात तर या सगळ्या अनुषंगाने आपल्या मोफत कार्यशांवरती पण आपल्याला जायचं आहे त्याच्यावरती डिस्कस करणार आहोत परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत ब्रेक नंतर श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय आर्थिक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन नेमकं कसं करायचं आणि अनुषंगाने आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर तुम्ही उल्लेख केलात मग अशी तो म्हणजे आपल्या शेअर ट्रेडिंगचा आणि त्या दृष्टिकोनातनं इन्व्हेस्टमेंटच्या तुम्हाला तुम्हाला विचारायचं की आपल्या ह्या मोफत कार्यशाळा चालतात त्याच्यामध्ये सुद्धा अनेक सिनियर सिटीजन्स येतात त्यांनाही तुम्ही अशा प्रकारे सगळ्या गोष्टी शिकवता तर काय सांगाल नेमक्या शेअर ट्रेडिंगच्या संदर्भातल्या आपल्या सगळ्या मोफत कार्यशाळा आता सध्या कुठे चालू आहेत कशा प्रकारे चालतात त्यात तुम्ही नेमकं काय काय शिकवता आमच्या मोफत कार्यशाळा आम्ही आम्ही मेनली दोन गोष्टी होतो पहिलं म्हणजे तुम्हाला शेअर मार्केट ट्रेडिंगचं ज्ञान देतो शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे काय शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे रोजची जी माऊला राहते रोजची जी मुमेंट होते त्या रोजच्या मुमेंटमध्ये पैसे कमवणं त्याला बोललं जातं शेअर मार्केट ट्रेडिंग आज भली आपण सिनियर सिटीजन एक आपण शो घेतला पण ह्या ह्यामध्ये शिक्षणाच्या वयाची वगैरे काही अट नाही आहे कोणी येऊन काम करू शकतं यंगस्टर असो सिनियर असो कॉलेजर असो सेल्फ एम्प्लॉयड असो बिझनेसमॅन असो किंवा हाऊस वाईफ कोणी येऊन त्यामध्ये काम करू शकतं तुम्हाला शून्यपासून आमच्याकडे ज्ञान हे मिळतं दुसऱ्या फ्रेंड्स तुम्ही तुमचं नोकरी धंदा सांभाळून काम धंदा सांभाळून तुम्ही ट्रेडिंग करून तर चांगले पैसे कमवू शकता हार्डली दुसरा तुम्ही आठ दहा मिनटं जरी दिली तुम्ही शेअर्स ट्रेडिंग करायला पूर्ण दिवसात कधी तरी मग तुम्ही मोबाईल कम्प्युटर कुठे पण तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता आणि आपल्या वेळेला भरपूर चांगल्या पैशामध्ये कन्व्हर्ट करू शकता इव्हन लक्षात घ्या मला सांगायला आवडेल की तुम्ही जर लाखभर रुपये लावले
आणि त्याच रिलेटेड आमच्या शेअर ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंटच्या आमच्या मोहद कारशादेखील दलतात सध्याच्या आमच्या मोहद कारशा त्या मुंबईमध्ये दादर आणि ठाणे ह्या ठिकाणी दलतात आणि मुंबईच्या बाहेर पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर ह्या ठिकाणी आमच्या मोहद कारशा घेत असतो अशा प्रश्न आम्ही या पाचच ठिकाणी मोहद कारशा घेतो दादर ठाणे पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर का कारण ते आम्ही स्वतः येऊन घेतो म्हणून मी एवढेच एरिया महाराष्ट्रामध्ये कव्हर करू शकतो बाकी महाराष्ट्र लोकांना त्या ठिकाणी कार्यशा अटेंड करावं लागतील तसे त्या कार्यशा पूर्णतः मोफत आहेत तुम्हाला रेशमे काही गरज नाही आहे तुम्ही डायरेक्टली या कार्यशाळा अटेंड करू शकता तुम्हाला आमच्या स्क्रीनवर नंबर दिसत असेल पण एक छोटासा मिस कॉल द्या त्या नंबरसोबती तुम्हाला जेव्हा पण कार्यशाळा डिक्लेअर होते आता अजून डिक्लेअर नाही कार्यशाळा जेव्हा पण डिक्लेअर होते त्याच्या सात आठ दिवस आहे तुम्हाला आमच्या टीमकडनं रावल्या नावाने एस एम एस येईल माझ्या आडनावाने म्हणजे रावल्या नावाने तुम्हाला एस एम एस येईल तुम्हाला पूर्ण कार्यशाळा डिटेल एस एम एस थ्रू होऊन जाते जी पाहिजे तुम्ही कार्यशाळा टाकू शकता नक्कीच तुम्हाला भरपूर आवडतील असं ज्ञान मी तुम्हाला देणार आहे जे तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि असं ज्ञान विथ द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट्स हे तुम्हाला आयुष्यभर चांगला फायदेशीर ठरेल ट्रेडिंग करून चांगला पैसा कमवाल प्लस त्यावर गुंतवणूक तुम्हाला आम्ही ज्ञान हे त्यातनं देत असतो नक्की आणि जसं आपण म्हणतो जसं की ह्या संपूर्ण कार्यशाळा मोफत आहेत परंतु ह्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर चालतात त्यामुळे या मोफत कार्यशाळा किंवा इतर सगळ्या गोष्टींकरता एक टीम लागते आणि या टीमचा मेंबर होण्याची एक संधी आपण देतोय जॉब वेकन्सीच्या माध्यमातून एस आर कन्सल्टंटच्या सगळ्या ब्रांचेसमध्ये मला वाटतं वेकन्सी आहे त्याविषयी आपण थोडंसं प्रेक्षकांना सांगू शकतो अक्षर प्रेस आमचे नवी मुंबईचे ऑफिस आहेत तिकडे आमच्याकडे सध्या वेकन्सी आहे ज्यामध्ये नवी मुंबईच्या आसपासचे जे यंगस्टर्स असतील ते अप्लाय करू शकतात स्पेशली आता सध्या आमच्याकडे जे फ्रेशर्स आहेत त्यांच्याकडे वेकन्सी आहे ग्रॅज्युएट किंवा अंडर ग्रॅज्युएट बारावी पण चालतील फक् हे बॅक ऑफिसचं काम आहे तुम्हाला सॅलरीज प्लस इन्सेंटिव्स आमच्याकडे मिळणार आहे ओके आणि तुम्हाला त्याचं जॉब शेड्यूल पण बऱ्यापैकी चांगलं आहे आणि त्यातून तुम्हाला भरपूर चांगलं शिकायला पण आमच्याकडे गोष्टी मिळतील तुम्हाला किंवा तुमच्या कुठल्याही फ्रेंड्सना जर इंटरेस्ट असेल आमच्यावर काम करण्यासाठी तुम्ही माझ्या ईमेल आय डी मी तुम्हाला सांगणार आहे त्याच्यावर तुम्ही तुमचा रेझ्यूम पाठवू शकता माझा ईमेल आय डी आहे शशांक एस एच ए एस एच ए एन के रावले आर ए डब्ल्यू ए एल ई रावले वन सेवन ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम मी रिपीट करतो शशांक एस एच ए एस एच ए एन के आर ए डब्ल्यू ए एल ई रावले वन सेवन ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम ह्यावर तुमचा तुम्ही तुमचा रेझ्यूम पाठवू शकता तुम्हाला नक्कीच आमच्या टीमकडनं कॉल येईल आमच्या ऑफिसमधून तुम्ही नक्कीच इंटरव्ह्यूसाठी येऊ शकता ओके पुन्हा एकदा विषयाकडे बोलताना मला सर तुम्हाला विचारायचं आहे आज आपण सिनियर सिटीजन्सबद्दल बोललो सुरुवातीला तुम्ही एक एक्झाम्पल दिलं तर एक्झाम्पल आपण ऐकलं आणि ते खरोखर दुर्दैवी होतं परंतु आपण असताना हेल्प केली अशा प्रकारचे अनेक सिनियर सिटीजन आपल्याकडे येतात त्यांना तुम्ही कशा प्रकारे मार्गदर्शन करता त्यांना एक त्या दृष्टिकोनातून सेटल करण्याकरता आर्थिकदृष्ट्या कशा प्रकारे हेल्प करत आहे असे तर भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत त्यातनं एक चांगले एक्झाम्पल चांगलं वाटते म्हणजे देशपांडे सरांचं झालं असं की त्यां त्यांची मुलंच नाही आहे म्हणजे त्यांना संतानच नाही आहे पहिल्यापासून आणि त्यामुळे त्यांनी थोडंफार रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग केलं पण त्यातनं त्यांचं भागत नव्हतं मग त्यांनी त्यातनं थोडेफार पैसे त्यांनी ट्रेडिंगसाठी लावले आणि आज असं पण त्यांचा वेळ जात नव्हता आफ्टर रिटायरमेंट ते मुलं नाही कोण नाही नातवंड नाही त्यामुळे ते बोर व्हायचे तर त्यामुळे आज ते फुल टाईम ट्रेडिंग करतात त्यातनं पण त्यांच्या भरपूर वेळ असतो हार्डली आठ दहा मिनिटात ते शेअर्स निवडतात आणि त्यांचा निम्मा खर्च जो आहे आज तो सगळा त्यांचा ट्रेडिंग म्हणून निघतोय आणि त्यातनं त्यांचे पैसे बऱ्यापैकी वाचतात पण त्यातनं ते गुंतवणूक म्हणून करतात सो त्यामुळे भरपूर छान त्यांचं चालू आहे इव्हन सिनियर्स कडून आम्हाला आशीर्वाद देखील मिळतात त्यामुळे सो अशा प्रकारे भरपूर लोक आहेत महाराष्ट्र ज्यांना भरपूर चांगला त्यांना फायदा होतोय इव्हन असे अनेक लोक आहेत मॅडम जे नोकरी व्यवसाय करत होते आज ते आपली नोकरी व्यवसाय होऊन आज फुल टाईम ट्रेडर पण झालेले आहेत आणि असे पण आहेत जे हार्डली आठ दहा मिनिटं देतात दिवसातनं ट्रेड शेअर्स निवडायला आणि नोकरी व्यवसाय सांभाळून चांगले पैसे कमवत आहेत कारण ते सगळं काम करायला फार कमी वेळ लागतो त्यामुळे नोकरी सोडायची ऍक्च्युअली मी गरज लागत नाही आणि तुम्ही तसं करू शकता ओके आणि मी जसं नेहमी म्हणते की तुमचं स्वतःचं एक्झाम्पल सुद्धा एक मोटिव्हेशनल एक्झाम्पल आहे कारण आपण जसं म्हणतोय आज की यंगस्टर्स पासूनच किंवा यंग एज पासूनच आपल्याला या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात केली पाहिजे जी तुम्ही ऑलरेडी केली आहे थोडक्यात तुमच्याबद्दल काय सांगा येस माझ्या हे सांगायला आवडेल लक्षात घ्या फ्रेंड्स मी आज माझं एज आहे थर्टी कम्प्लीट थर्टी वन रनिंग आज जरी मी रिटायरमेंट घेतली तरी देखील मी स्वतःचा खर्च सगळाच नीट स्वतः सांभाळू शकतो मी काही काम नाही केलं तरी पण माझ्या घरी चांगले पैसे येत राहतील हे असं मी नियोजन केलेलं आहे म्हणजे आज भली माझ्या मुलांनी मला साथ देऊ ना दो तरी पण मी स्वतःला नीट सांभाळू शकतो ॲट द एज ऑफ थर्टी वन मग आपल्याला कळलं पाहिजे की आपण जर सिनियर असाल किंवा तुम्ही यंग जरी असाल आपल्याला काय केलं पाहिजे जेवढं लवकर लवकर तुम्ही स्वतः सेटल करा तुम्ही जाऊन फायनान्शियल रिटायरमेंट तुम्ही घेऊ शकता सर आणि याच अनुषंगाने जाता जाता आजची आपली श्रीमंतीची गुरुकिल्ली प्रेक्षक गुरुकिल्लीच असेल ते आता बोललो तेच की जेवढं लोकांना तुम्ही ज्ञान घ्याल इन्व्हेस्टमेंटचं